Good day everyone, it's your girl Nix Larida and for this video, I'm gonna teach you how to run an application using the Java RMI in Eclipse. So first, let's open our Eclipse. So we'll create our Java project. So first thing kong gagawin is mag-create ako ng package kasi dito sa package na gagawin ko, dito ko lahat ilagay ang mga RMI files para naka-organize lang. So first thing natin gawin is we'll create our interface. So right click mo lang yung package tapos the interface ang interface is naka-extend siya sa ating remote java.rmi so click lang natin yan and then let's siyempre lagyan natin ng name ang ating interface Ayan, kung makikita nyo, naka-automatic na siya extend sa remote at naka-import na din siya ng RMI remote. So, itong dalawa, ito yung method na i-declare ko para ito yung same sa korba na nag-declare din tayo ng method doon para gagamitin natin for the entire running na application natin. Kung makikita nyo, nag-error siya kasi need natin mag-import ng remote exception java.rmi. So, yan. Wala na siya. So, control f agad, save. So, after we create our interface, kumbaga the blueprint of our server, na yon we will create our RM, RMI server na naman. So, right-click the package, tapos new, then class. Our RMI server is naka-extend siya kay Unicast Remote Object and dapat i-implement natin ang ating RMI squared interface. So, ganito lang siya. So, kung mag-extend tayo ng Unicast, click mo lang itong browse, search mo lang Unicast, yan, maglabas siya, click, okay, and then, i-implement natin itong ating squared interface. Click mo itong add. Then, hanapin mo lang siya. Squared. Ano name nun? RM. RMI. Yun. Click mo lang. Okay. Tapos, lagyan natin ng public class and constructor. Ay, wala pa pala tayong name. So, lagyan din natin ng name. Yan. So, at this part, uh, i tanggalin lang natin yung mga hindi natin gagamitin ng mga method. Which is itong dalawa. Tawagin lang natin ang ating super class para magamit tong method na ito. First thing na gagawin natin sa RMI server natin is to create the object. So, kita nyo itong dalawang constructor dito. Ito yung method na gideclare natin kay interface na dapat, na dapat mag-return kung ano yung gi-input natin. If nag-input tayo ng double, dapat ang return din niya is double. So, yun. So, after creating our object, now, we will create our registry. So, mag-instantiate tayo ng ating registry. So, nag-error siya kasi need natin mag-import ng registry Java RMI. So, ito din. Nag-declare siya ng, ng error. So, add thrones declaration lang tayo para hindi mag-error. 
So, after natin na instantiate ang ating registry, na yun, i-register na naman natin ang ating squared server sa registry. So, may error siya. So, throw, throw lang natin yung error. Yes, kailangan may error. So, after, maglagay lang tayo ng indicator na nag-run ng ating server. So, lagay natin ito. Uh, Mag-create pala tayo ng dry and catch para malocate niya kung may error. So, lagay lang natin. Ipata natin to siya. If ever may error, malocate lang niya. Now, once error, ito yung ilabas niya. So, yan. Save lang natin. So, once na natapos natin i-create ang ating squared server, now we will create our squared client. RMI client. So, X lang natin to. So, same sa server, sa class. So, dito kay RMI squared client, ang ginagamit niya ay ang RMI squared interface. That's why, kailangan natin tawagin dito sa class ni RMI squared client si RMI squared interface. So, first, mag-dry catch tayo para ma-identify. Para if ever may, may error, ma-identify. I said kanina na si squared client is ginagamit niya si squared interface. So, kailangan natin tawagin si RMI squared interface. So, you can see here, ito, ito yung line na kumbaga bridge or way para si squared client is makakonect to other remote, especially kay server. So, you can see, di ba, ito yung port na nilagay natin kay squared server at yung name niya, which is squared. Ngayon naman, let's create the interface. So, because I'm using a scanner, so, first, mag-declare mo na ako ng scanner. So, import lang natin ang scanner para hindi siya mag-error. So, after natin na-declare, mag-instantiate na tayo ng scanner natin na para gagamitin natin.
code, nag-create muna ako ng two method, get choice and get input. Para dito na part, tawagin na lang niya kung ano yung, parang dito yung functionality na niya. Tapos dito, tawagin na lang niya yung get choice at get input. So, after natin, makode, don't forget to save. Yeah. After na code, pwede natin siya iparan. First natin iparan is si server. Ayan. Wait. Uh, itaas ko lang. Ayan. So, it's running and ready na daw. After natin na para si server, si client na naman. So, yun. Nagra na siya. So, yun. So, ganun lang magparan ng Java RMI sa Eclipse. Thank you for watching. Hope na nag-enjoy kayo. And don't forget to subscribe, like, and share. God bless!